ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിന്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിൽ നല്ലൊരു കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിയമനം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ശേഷം അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വീഡിയോ കോൾ വഴിയായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കാം മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറൽ സയൻസസിലാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാലോളം ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചത് ഇതിലുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് ഐ ടി ഉണ്ട് കോർഡിനേറ്റർ തുടങ്ങിയ നിരവധി തസ്തികളുടെ ചില തസ്തികളിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നിർബന്ധമാണ് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം വരെയാണ് സാലറി ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവസാന തീയതി ഏഴ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്ത് അതുപോലെ ഡെയിലി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസസ് ആണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി മുപ്പത്തിനാല് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചത് ഇത് കേരളത്തിന് പുറത്തൊക്കെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം വരെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേക്കൻസികളിലേക്കാണ് അപേക്ഷിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷിച്ച ശേഷം അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കോൾ വഴിയായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ തീർച്ചയായും അപേക്ഷ ഫീസ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ള യുവതി യുവാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം പത്തനംതിക്ക് അത് കോൺട്രാക്ട് ബേസിലാണ് നിയമനം ഉണ്ടായിരിക്കുക ടെമ്പററി ബേസിലായിരിക്കും നിയമനം ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ പോ പോസ്റ്റും അതിലേക്ക് വരുന്ന വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നോക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് അതിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാച്ചലർ ഡിഗ്രിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി എ ബി കോം ബി സി എ ബി ബി ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ലോജിസ്റ്റിക് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഓഫീസ് സ്പേസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷും ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലീഷും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പരിജ്ഞാനവും പിന്നെ എം എസ് ഓഫീസും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷൻസിയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ഓഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വ്യക്തമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക മുപ്പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും പെർ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ലഭിക്കുക പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോർഡിനേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസി ആണ് അതിലേക്കും ഡിഗ്രിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് മന്ത്ലി നിങ്ങൾക്ക് റെമ്യൂനറേഷൻ ലഭിക്കുക പിന്നെ വേക്കൻസി ഐ ടി കോർഡിനേറ്റർ ഒരു വേക്കൻസി ആണ് അതിലേക്ക് ബി ഇ ബി ടെക് സി എസ് ഓർ ഐ ടി അതുപോലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഐ ഐ ടി ഓർ സി എസ് ഫ്രമ റെഗനൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സ്പീരിയൻസും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള അപേക്ഷിക്കാം ഒരു ലക്ഷമാണ് ഇതിലേക്ക് മന്ത്ലി സാലറി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക പിന്നെ ഐ ടി മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫീസർ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട് അതിലേക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൻപതിനായിരം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി സാലറി ലഭിക്കുക ഐ ടി ഓഫീസർ അസ്തികയിലേക്ക് രണ്ട് വേക്കൻസിയാണ് അതിലേക്ക് ബി ഇ ഓർ ബി ടെക് ആണ് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് അറുപത്തി അയ്യായിരം ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് മന്ത്ലി സാലറി ലഭിക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ബേസിലാണ്
മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് തൊണ്ണൂറായിരം വരെയാണ് മന്ത്ലി നിങ്ങൾക്ക് റെമ്യൂറേഷൻ ലഭിക്കുക പിന്നെ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് പബ്ലിക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഏഴ് വേക്കൻസികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് തൊണ്ണൂറായിരമായിരിക്കും മന്ത്രി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന റെമ്യൂറേഷൻ ലഭിക്കുക പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ലീഡർ ആണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് അതിലേക്ക് അൻപത് വയസ്സാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം വരെയാണ് സാലറി പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് തെമാറ്റിക് ലീഡർ ആണ് തൊണ്ണൂ നാല് വേക്കൻസിയാണ് അതിലേക്ക് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ എൽ ബി പറഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും പറയുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വരെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സാലറി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും വേക്കൻസികളാണ് സ്പീഡപ്പായി അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ച് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അതിന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ സി വി ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഏഴ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഡയലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാം മറ്റൊരു കുടുങ്ങണം താങ്ക് യു 